。哎呀，真香啊啊！子、哎、玉，没想到你做菜做得这么好啊！我先尝一口。哎，你别动，没出锅呢。这不都已经熟了吗？我先尝一块吧。你等会儿，等会儿。哎，你们都等会儿。啊，等会儿，你快点啊！这味儿太诱人了，多等一秒那都是煎熬，你知道吗？你这碗是给谁的？队长的呀。不是你给队长留留这么多呀？怎么了？队长那么辛苦，当然多吃点了。我说子玉，你说我们这每天执行任务、早出晚归的也挺辛苦的，你就这一碗就盛出近半只兔子，我们这太不公平了吧？我说公平就公平，哎，你吃吧吃吧，这是你们的，拿吧，五阳，您先尝，真香啊。辛苦，你看你人都瘦了，你就当是给自己补补身体吗？这肉有点太多了，给兄弟们一些吧。嗯，什么东西这么香啊？哎，哎，来的正好啊，尝尝子月的手艺，兔肉。哎，队长，我那是给你的。嗯，在外边就闻见了。子月，手艺不错呀。嗯，真的很好吃。哎,哎，子月，你没吃饭吧？来，坐下一块吃。吃了，你们吃，我吃过了。哎，哎呀，哎，你说说，队长的分量那么多，我们的分量这么少。牙缝还不够塞呢，这真是猪八戒吃人参果，味儿还没尝上呢，全没了。你们觉不觉得子月喜欢队长啊？嗯，我也这么觉得。你没看见刚才子月给队长盛那碗肉啊？一大碗，满满的，顶咱们两碗。啊不，你们意思是说，子月会喜欢上队长？你又没谈过恋爱，你不懂。我怎么就不懂呢？哎。你说是子越，他怎么可能？怎么不可能？子越，这这兔子肉挺香的啊！你刚才不是挺高兴的吗？怎么又生气了？又不关你什么事儿。我，子越，你对队长这么好，不会是喜欢上队长了吧？没错，我就是喜欢他。不是，我说子越。你说队长那么严肃认真，你，你真的会喜欢上他？我就是喜欢他，队长作战英勇，智慧过人，是万里挑一的人才，在我心中，他就是一个大英雄。虽然他这么厉害，但他一点架子都没有，心细又很会照顾人，给人特别多的安全感，又很温暖。反正他的好处是说也说不完。怎么了？不喜欢队长，不可以啊？当然不可以了，子越，你知不知道？哎、这你干什么你？哎，对呀、啊，你捂他嘴干嘛？不是，他舌头闪着了，你知道吗？我一会儿带他去看看啊。我没闪着我。哎
，柳飞，你刚才说什么？我跟你说，队长他是你说干什么？你们？哎，我说什么呀？你这个大舌头是该治治。你才大舌头呢你！快这么去哪儿啊？走走走走走，快走！哎哎哎，走走去去哪儿啊？我说你这大舌头的毛病啊，什么时候能改？谁大舌头了？我怎么大舌头了？我我得把话说清楚。那仙儿跟队长那才是一对儿呢。哎，我说柳飞、啊，你小子真傻还是假傻呀？啊，我们当然知道聂队长和仙儿是一对了，而且人家两个人是情投意合的。但这种事儿，你能随便乱说吗？啊，不是，你们也看见了，那子越多喜欢队长啊！我不跟他说，他不自作多情吗？哎，这这你，我跟你说，你是不是傻呀？这种感情的事能直接说吗？多伤人心啊！影响团结，你开心吗？真是这种事儿，大家迟早会知道的，你知道吗？可是关你什么事儿啊？吴大哥，蔡大哥，队长召集大家开会，什么事儿啊,啊？不清楚，那快走吧。同志们，上级指示，我们又有了新的任务。小日本这些年侵略我们中国，他们就打算把我们中国的矿藏运回日本。大量的金银铜铁都被他们掠夺，这不是明抢吗？是。小鬼子这些年勘察了中国大江南北的地形，把所有的矿藏绘成一张地图，交给了一个叫藤原的专家保存。如果小鬼子按照这张地图开采矿藏，中国会遭受巨大的损失。快这样，找到这个藤原，直接干掉。上次通知，藤原啊，你尽快来朝阳城来。太好。这可是个机会啊！不就是个专家吗？估计也没什么战斗力。只要我们找到这个家伙，就能够抢到图纸。队长，你把这个任务就交给我去完成吧。好，这个任务就交给你和白三。好，嗯。队长，我也要去。你也去。但是你们三个一定要小心呐！这个藤原，日本的军部非常重视他，会有大批的高手保护。你们来看。这藤原是从安庆出发的，如果要到我们朝阳城，必会经过新桥镇。这个新桥镇现在还没有鬼子驻守，这是一个好消息。所以我建议你们立刻到达新桥镇，埋伏起来，守株待兔，绝对不能让他们到达朝阳城。找我有什么事吗？你知道子越喜欢你吗？你为什么这么问？他跟你说什么了？他没跟我说什么，是我无意间听到蔡彪和吴影他们说的。呃，我……你说像子越这么聪明又漂亮的姑娘，对你又崇拜又爱慕，真是难得。啊。所以我想趁这次机会，给你个机会选择。小儿，你又不是不知道我的心意，我心里除了你，我……我跟你开玩笑呢，我是想趁我出去行动，你可以把这件事情处理好。我也不想他知道了真相之后受伤害，更不想大家见了面尴尬嘛。苗仙儿同志，你胆子越来越大了，敢跟队长开玩笑？队长，仙儿知错了。这次任务，你要多加小心，一定要安全回来。放心吧，有蔡彪跟白三他们一起，不会有事的。范天君，商会药品被劫的事情查出结果了吗？正在调查，一旦有结果，我会马上向您汇报。今天找你来是有很重要的事情啊，白天，我们大日本帝国之所以用武力奋力的扩张我们的版图，有一个很重要的原因，就是我们的国家领土小，资源不足。从我们第一次踏上中国这片土地，就被这片肥沃的土壤深深吸引了，在这里。有我们大和民族所需要的所有资源。为此，我们大日本帝国的专家队伍这几年马不停蹄的在中国各地进行勘测
，把矿藏资源集中，汇成图纸。这个大的任务，很快就要大功告成了。嗯，太好了，有了这些矿产资源，我们大日本帝国就会更加强大。嗯，这是一个很重要的任务。矿石专家藤原先生为此专门从日本过来，花了两年多的时间，在中国各地收集图纸和资料，把这些图纸和资料整理好后带回日本，根据我们的实际需要，制定出一套最有力、最快速的开采计划。这两天，藤原先生就要来朝阳城，到东南方向八十里的新桥镇。这样，你呢，带上人。去新桥镇，负责藤原先生的安全。我嘛，要在这里摆上最好的宴席，迎接他。快！师兄，听说你的地下擂台最近赚得盆满钵满，师妹恭喜你了。啊，没什么，我这个擂台只是个小游戏。大和民族的皇军打下整个中国，才是好玩的大游戏。我期待。我们的游戏胜利结束的那一天，师兄的大胸怀，师妹自愧不如。师兄，请。嗯、师妹的茶艺，除了师傅，无人可及。谢谢师兄。哎，对了，上次我们去看望师傅，师傅说他的朋友藤原先生要来朝阳城。你准备怎么接待？藤原先生是师傅多年的好友，他肯定不是个简单的人物。我准备明天亲自去新桥镇接他。新桥镇是到达朝阳城的必经之路。这样也好，师傅闭关正在重要阶段，不能让任何事情打扰到他。嗯，我明天就去新桥镇接藤原博士，我一定要安全的把他。带到朝阳城，那就有劳师兄了。镇上有没有好一点的客栈？有啊，大三元客栈是全镇最好的客栈。哦，那请问您怎么走啊？啊，从这边拐过去。哦，因为是找客栈投诉吧？我正好是大三元客栈的。我带你去。哎，对了对了，你们跟他走，去就行了。哎，好啊，你带路吧。哎，跟我来吧。爹，算好没？算好把证给我就行了啊。行，给你给你，给你去赌，输个精光。你个败家子儿，再这么赌下去，这家店早晚得关张。你看，你看，你总和我发火，你老跟我发什么火啊？哎，爹，我告诉你啊，你儿子最近手气绝对是好了。只要你儿子今天晚上去支他几个豹子，啪啪啪啪啪啊，就你那几个钱，小爷我根本就不稀罕，你知不知道？作孽呀！哎。哎哎，掌柜的啊
哎，来客人了，许伯言，这是外地来的几个生意人，正好我遇见了，就把他们带来了。老黄，赶紧去后厨去做饭去了。哎、好好，哎，几位客官里边请啊、哎，里边请。哎，几位朋友，箱子里面装什么呀？是金条啊，还是金疙瘩呀？怎么还跟手绑着呢？来来来，干什么？不要随便乱碰！喊什么喊呢？不动就不动呗。哎，几位客官，我这儿子不懂事儿啊。哎，抱歉抱歉。哎，几位客官，呃，要几间房啊？我们五个人，要三个好的房间。哎，好好好，哎，柱子，赶紧赶紧领客人上楼啊！哎、好，来，来请请请，这边请，请这边请袁博士，既然我们都已经安排好了，我给您打点水来擦洗一下。呃，手铐是不是先打开？不行，箱子里的东西关系到帝国将来对资源的开发。我们大日本帝国虽然五蕴长存，但是资源太匮乏，所以箱子里资料的重要性就不用我多说了吧？是，您说的对。可是您这一路太辛苦了。那是没有关系的。我已经和朝阳城的军部联系过了，他们会派人来接我们。等到了朝阳城，我才能放心啊。那好，我来帮你收拾。这帮家伙是日本人啊，他们为什么要打扮成中国人的样子？那老头手里的皮箱里面一定是价值连城的宝贝，要是让我弄到手，这辈子都吃穿不愁了。就是来问问各位还需要点什么，吃点什么啊？爷、yeah. <笑>，有什么需要我会告诉你，没什么事，不要上来，马上走，马上，哎，马上。<笑><笑>咱们到那之后啊，分头行动，客栈、茶馆都去搜一遍，一定能找到线索。哼！哎呀，我说香儿啊，这次啊，你就不应该跟我们出来。彪子，说什么呢？白老大，你就别问了。有些事儿啊，我还真不好张这个口。哎，你说聂队长他们这……彩彪，你的好意我心领了，我就想出来走走。别多说了，我们赶快走吧。香儿，哎，不是，香，行行行行,行，彪子。胡说八道什么呢？赶紧走吧！哎，大哥，你，喂，我这心操的真是。快到了！来了，上报纸了。兄，这里就是新桥镇了，咱们该到哪里去找那个藤原博士呢？你们两个分头去找，去找客栈。嗨嗨。哎，你们这里最好的客栈是哪家？是大三元客栈。你，带我们去。哎。藤原博士，藤原博士，你的手这是？哦，箱子里的东西非常重要，一刻也不能离开我的身边。啊，藤原博士如此敬业，真是让人佩服啊。这是应该的，请坐下说话吧。嗨嗨，请。好，藤原博士，没有水了，我去打点水。好。你们的师傅横天君还好吧？啊，师傅他很好，本来师傅是要亲自来为藤原博士接风的，可
会是师傅最近才闭关，他正要和一个中国高手一决雌雄。<笑>恒天君还是这么好比武啊！你们作为他的徒弟，不但要学会他的武功，更要学习他这种精神啊！嗯，您说的是。听说恒天君的武功进步很大呀，我们在国内都已经听说了。是的，师傅最近一直在闭关，啊，苦练天水流的最高境界。只是现在还没有达到，所以这次没能亲自来为藤原博士接风，也很抱歉。好，客官，菜来了啊！进来，请，请，请，请。二位路上辛苦了，一起吃饭吧。嗨。前面发生什么事儿了？过去看看去。嗯，好。这是哎哎，不要动我！太不像话了啊！干出这样的事你还是什么你？欺负我们中国女孩啊！你还有没有王法？今天是跑不了。这到底是怎么回事？不能走。大师兄，你们在这儿啊？快去看看吧！倡导跟老百姓打起来了。啊？先吃饭，我去看一下，请多加小心。嗨，你去门口守着，不要让任何人打扰藤原博士。嗨，小泽，你过来。嗨、啊，客官，您的菜齐了，请慢用啊。好，你们三位辛苦了，坐下一块吃吧。谢谢藤原博士。博士，我肚子不太舒服，出去方便一下。你去吧。信其无，不如信其有。他们从那边来，咱们去看看。
个人被砍了手。这些人死的都很蹊跷。面色乌黑，应该是中毒死的。先不管这些了，赶紧找到咱们想要的东西。嗯，我在这儿看看，你去客房找找。你怎么来了？真是太好了，宋警军，你怎么也在这里啊？我是奉我师父横田的指令，来接他的老朋友藤原博士的。这么巧，你也来接藤原博士？他在哪里？快带我去见他。好，跟我来。房间的搜遍了，包括日本人的行李，都没有找到我们要找的什么资料。有人在我们之前下了手，难道也是为了这些资料？哎，不好了，小鬼子来了！鬼子来了？哪来的？不知道，而且来了不少。哎，要不咱们赶紧撤吧？哎，等等。凶手没有？哎呀，凶手是一点线索也没有啊！哎，不过可以肯定，这是是新子军干的，下手太狠了。
这不像是新四军干的，这不是他们的风格，他们不会用这么残忍的手段。况且，这个老板是被人用刀杀死的，如果是新四军干的，他们要的只是这些资料，绝对不会去杀害一个无关紧要的老百姓。看来，凶手一定是另有其人。那我们后面该怎么办？王金彪，呀！你马上把新桥镇的保长给我找过来。哎，另外，把大三元客栈没有死的人通通找过来。嗨，走！哦，跟我走，快走！哎，白老大，到底怎么回事啊？为什么那些日本人全都死掉了？您慢用，什么人干的？我也不知道，我和香儿看到的和你看到的一样。那些日本人和那个大三元的老板都死了，最重要的是那些资料也不见了。还有，这些人死的太蹊跷了，这些日本人竟然是被毒死的，他们的手还被砍掉了。啊，人都已经被毒死了，为什么还要砍掉手呢？我觉得，应该是跟那些资料有关。是谁干的？下手那么狠呢？最重要的是，这个下手的人到底是咱们的朋友还是敌人？这个人应该还没有走远。为什么这么说？你们回忆一下，我们刚到新桥镇的时候，看到横田道场的人在跟老百姓发生争执，大三元门口还有日本人把守着，这就说明他们很在乎这个日本专家的安全。发生争执的时候，他们应该还是安全的。他们被杀，应该是发生在我们来清不久。对，我跟贤儿赶到的时候啊，我摸了一下他们的身体，还是热的，应该刚死不久。你们的意思是说，这个凶手刚刚杀了人，咱们就赶到了，他根本还没走远。就是这个意思。不是，哎，白老大，嗯，咱们接下来应该怎么办呢？这样，苗子，嗯，你呢，赶紧回去。把新桥镇发生的事情跟队长汇报一下。好，那我去了。新桥镇的保长，哎，好了，太监，太监，王保长，哎，你知道今天发生了什么事吗？我们大日本帝国的一个科学家，死在了你们这间客栈里，你们都逃不了干系。太太君，我也是，刚知道这件事儿，有什么事儿您吩咐，我一定全力以赴。少佐，这个人就是大三元客栈的厨子。你是这家客栈的厨子，哎，你叫什么名字？呃，黄贵才。这家客栈里有几个人在干活？呃，最近生意不太忙，客栈里只有四个人。哪四个人？呃，何掌柜，何掌柜的儿子何小满，呃，跑堂的陈阿柱，还有我。嗯，今天的饭是你做的吧？哎，是。有没有别的人帮你的忙？呃，没有。你为什么在饭里下毒？太君，你冤枉啊！我真的没下毒啊！这么说，不说，不说，不说呀！不说了，不说了，不说了！不说了，东京军，你知道是谁干的？太君，我真的不知道啊！不信你可以问问其他三个人的。王金兵，哎，有，其他三个人呢？何老板死了，何小满和那个陈阿珠不知去向。啊啊！何掌柜死了，好好的怎么会死呢？王金彪，哟，你马上带人把何小满、陈阿珠给我抓过来。嗨，王部长，哎，老七
，走，抓人去。啊！老板，来壶茶，加点点心。哎。听说了吗？大三元客栈出大事了，这怎么会不知道？是，我也听说了，死了好几个人，何掌柜的也被人杀了。这死的人当中，好像还有日本人呢，也难怪连朝阳城的小鬼子都来了。是啊，听说啊，日本人正在排查，到处找何小满和伙计陈阿柱。今天啊，我们真是碰到鬼了！<笑>你是碰到鬼了。你知道他是谁吗？他是谁啊？他就是何掌柜的不孝子何小满。原来是他呀！来喝茶，给茶，喝茶。到客栈的时候，那几个日本人已经被毒死了，那客栈的掌柜也被人用刀捅死了，那些重要的材料不见了。很显然，是有人比我们先到了一步，并且下了手。只不过不知道这些人是敌，还是友。王爷，你怎么看？我是这样想的：会不会有第三方的势力，也在争夺这些资料呢？很有可能。杀死日本人，再除掉客栈老板，这些兄弟的动机到底是什么？吴影、彩彪，你们两个到城里，去找一下王二嫂，问他有什么线索。好，明白。队长，那我先走了。好。队长，嗯，该吃饭了，我去给你拿饭吧。子越，你等一下。呃，我有话想跟你聊一聊。好。哎，卖报卖报啊！今天的报纸啊，卖报卖报啊！这小子鬼鬼祟祟，一定有问题。没错，要不然小鬼子找他干嘛？队长，你怎么这么严肃啊？呃，是不是有什么重要的任务？啊，不是，呃，我是想跟你说，咱们都是革命战士，我们现在最重要的是把日寇赶出中国去，只有把小鬼子赶出去了，我们老百姓才有好日子过，你觉得呢？嗯，我知道这些道理，我也明白。而且我在上学的时候，我还组织过学生去参加抗日救亡的运动游行。我也正是抱着这样的目标，才参加的中国共产党，参加新四军的。啊，好，你有这个想法就好。你看，呃，我现在是这个小分队的队长，身上责任重大，所以呢，我必须专注于工作上，我不可以分心，呃，分心到其他的事情上。你，你懂我的意思吗？这些我也明白，可是队长，你到底想说什么呀？不是子越，我我是想说，啊，队长，我我明白了，你放心吧，我不会打扰你工作的。没错，我确实喜欢你。我喜欢你高大帅气、英勇果敢、智慧过人。可是，我还是能分得清孰轻孰重，什么事情比较重要，这个分寸我还是能把握的。那如
果现在还不行，我们就等将来呗。反正革命早晚有一天会成功的嘛。